پھر یاد رکھتے چلیں کہ زنا اور نکاح میں فرق یہ شریعت نے اس لیے رکھا اور زنا کو اس لیے حرام قرار دیا کہ زنا کے بہت سارے نقصانات ہیں بہت سارے اس کے مفاسد ہیں اور خرابیاں ہیں زنا کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ زنا کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اسی لیے شریعت نے نکاح کی تعلیم فرمائی کہ نکاح کی وجہ سے مسلم معاشرے کے اندر پاکیزگی رہتی ہے تہارت رہتی ہے اور دوسرے یہ کہ دوسرے کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے اور تیسرے یہ کہ اچھے لوگوں کا نصب برے لوگوں سے محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ نکاح کے ذریعے سے جو اولاد ہوتی ہے اس کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ یہ فلاں کا ہیں فلاں کا بیٹا ہے فلاں کا والد ہے اور جو زنا سے اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا اس کی کوئی پہچان کوئی شناخت نہیں ہوتی اور معاشرے میں اسے گھٹیا درجے کا اور ذلیل سمجھا جاتا ہے تو شریعت نے اس لیے زنا کو حرام فرمایا کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ماحول کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے نصب خلط ملط ہو جاتے ہیں معلوم نہیں پڑتا کس کا بچہ ہے کس کا نہیں ہے اور ایک دوسرے کی عزت اس سے مجروح ہوتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ زنا کروں کوئی میرے گھر والوں کے ساتھ زنا کرے وہ کسی اور کے ساتھ زنا کرے تو اگر زنا کا یہی ماحول چلتا رہا تو پورا معاشرہ بگڑ جائے گا اور فتن فساد اس کی وجہ سے پیدا ہوں گے آدمی کو اپنی نفس اور اپنی عزت زیادہ محبوب ہوتی ہے دوسرے کے مقابلے میں آج یہی حال ہے کہ ہم دوسرے کو چھیڑیں تو کچھ نہیں کوئی ہمارے کو چھیڑ دیں تو پھر بگڑ جاتے ہیں تو آدمی کو اپنی عزت زیادہ پیارے ہوتی ہے دوسرے کے مقابلے میں تو دوسرے کے طرف دیکھے اس کے ساتھ زنا کرے تو کچھ نہیں لیکن اگر اس کے بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کرے تو مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اگر زنا کو رواج دیا جائے تو اس سے قتل و غارت گری خون خرابہ فتنہ و فساد پھیلے گا اس لیے شریعت نے زنا کو حرام قرار دیا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت بیان فرمائی اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث میں بیان فرمایا کہ اس کی شناعت کیسی ہے اس کے قباحت کیسی ہے اور یہ کتنا بڑا جرم ہے لہٰذا زنا کے اوپر روک تھام بہت ضروری ہے اور زنا کے اوپر روک تھام تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب زنا کا جو بدل ہے بلکہ یوں کہہ لیں نعم البدل ہے نکاح کو ہم لوگ اختیار کریں اگر نکاح کو اختیار کریں گے اور نکاح کو آسان بنا دیں گے تو زنا دشوار ہو جائے گا اس لیے آپ نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو تو زنا خود بخود مشکل ہو جائے گا آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا بڑا ٹف بنا دیا کہ نکاح کرنے کے لیے سو کنڈیشن ہیں اور نکاح کے لیے لڑکی کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے جب کہ زنا کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دو چار پانچ ہزار میں زنا کرنے کے لیے مل جاتا ہے ایسے مواقع ایسے اسپورٹ مل جاتے ہیں کہ جہاں پر آدمی زنا کر سکتا ہے آج ہم نے نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا اس لیے معاشرے کے اندر زنا کا رواج پکڑتا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے ان اعظم نکاح برکتن ایسر ہو مونتن کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں آسانی بہت زیادہ ہو آج ہم نے نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا اسی وجہ سے زنا سستا ہو گیا اور معاشرے کے اندر زنا کا رواج بڑھتا جا رہا ہے اس لیے اگر زنا کے اوپر روک تھام لگانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کو بڑا آسان بنایا جائے اور نکاح کے سلسلے میں جتنے بگاڑ جتنی رسم و رواج معاشرے کے اندر ہیں سب کو ختم کیا جائے اتنا آسان بنا دیا جائے کہ غریب کو یہ فکر نہ ہو کہ لڑکی میرے یہاں ہو گئی ہے تو میں اس کی شادی کیسے کروں گا آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وجہ سے نسبت نکر ڈالتے ہیں کہ اگر بچی ہو گئی تو اس کا نکاح کیسے کروں گا اس کی شادی کیسے کروں گا آج ہمارے یہاں جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اسے نحوست تصور کیا جاتا ہے یہ خیال کیا جاتا ہے اسے کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے بڑی ہو جائے گی تو شادی کیسے کریں گے کہاں سے اخراجات پورے کریں گے اس وجہ سے لوگ نس بندی تک کرا ڈالتے ہیں اور جس کے گھر لڑکی پیدا ہو جاتی ہے اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے کہ یہ میرے گھر کیا پیدا ہو گیا وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا اتنا مشکل بنا دیا کہ اس کی وجہ سے ہمارے عقائد کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس لیے اگر معاشرے کو زنا جیسے جرائم سے پاک کرنا ہے اگر معاشرے کو زنا جیسی برائی سے اگر پاک کرنا ہے اس کے لیے نکاح کو آسان بنانا ہے تاکہ کوئی بھی غریب اس بارے میں نہ سوچے کوئی بھی اس بارے میں نہ سوچے کہ میرے یہاں لڑکی کیوں پیدا ہو گئی بلکہ اس کے یہاں خوشی ہو بلکہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ عورت کہ جس کے پیٹ سے پہلی اولاد لڑکی پیدا ہو پہلی اولاد جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو اسے خوش نصیب فرمایا ایک روایت میں ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول خوش نصیب عورت کون ہے آپ نے فرمایا کہ جس کے یہاں تین لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے سے تربیت کرے تو فرمایا کہ وہ جنتی ہے اما عائشہ نے پوچھا کہ اگر کسی کے یہاں تین نہ ہو دو ہوں تو فرمایا کہ وہ بھی جنتی ہے اما عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر دو بھی نہ ہوں تو کیا ہو 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو بھی نہ ہوں صرف ایک ہی ہو وہ اس کی اچھے سے تربیت کرے اس کو عدب سکھلائے اچھا نام رکھے اچھے طریقے سے اس کی تربیت اور پرورش کرے تو ایسا شخص بھی جنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے ان کی تربیت کرنے پر پرورش کرنے پر فرمایا کیسے والدین جنتی ہیں جو عورتوں کی اچھے سے تربیت کرے لیکن آج معاشرے کے اندر اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اسے نحوست تصور کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے نسبندی کرائی جاتی ہے اور اس کے اوپر روک تھام لگائی جاتی ہے اس لیے زنا کو مشکل بنانا ہے اور نکاح کو آسان بنانا ہے اور اس سلسلے کے اندر وہ تمام اقدام ہمیں اٹھانے ہیں تمام وہ کام کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے نکاح آسان ہو جائے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زنا بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا جرم ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں بہت سارے نقصانات میں سے جیسے ہم نے گنوایا کہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے نصب محفوظ نہیں رہتا بچہ حرامی کہلاتا ہے اس کی وجہ سے دوسرے کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے قتل و غارت گری کے نوبت آتی ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ زنا کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے چہرے کا نور جاتا رہتا ہے فرماتے ہیں کہ زنا کا آدمی کے چہرہ دیکھ لو اور جو آدمی پاک دامن ہے اس کا چہرہ دیکھ لو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا کہ جو عفیف آدمی ہے جو گناہوں سے محفوظ ہے اس کا چہرہ تر و تازہ کھلتا ہوا دکھے گا اور جو زانی ہے اس کے چہرے پر وحشت برس رہی ہوگی نحوست برس رہی ہوگی ایسے فرماتے ہیں کہ زنا کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے فرماتے ہیں زنا کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا ہے فرماتے ہیں کہ زنا کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے اور آدمی گناہ کرتے 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 اس قدر جری ہو جاتا ہے کہ پھر وہ رشتہ داروں کا بھی پاس و لحاظ نہیں کرتا بلکہ جہاں اس کو حوث بھری چیزیں نظر آتی ہیں وہ کر ڈالتا ہے چنانچہ آج معاشرے میں ایسے واقعات ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ بھائی نے بہن ہی کے ساتھ زنا کر لیا ہے بہن بھائی نے بہن ہی کے ساتھ کزن بہنوں کے ساتھ یا اور دوسری جو اس کے محرم ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی آدمی زنا کر ڈالتا ہے فرماتے ہیں کہ زنا کی وجہ سے آدمی کی روزی تنگ ہو جاتی ہے فقر اس کی وجہ سے آتا ہے آدمی کا دل اس کی وجہ سے بہت سخت ہو جاتا ہے دل کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے زنا کی وجہ سے عبادت پر توفیق نصیب نہیں ہوتی زانی آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے زانی آدمی زنا کر کے اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے اور زانی آدمی زنا کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جاتا ہے اور زانی آدمی زنا کرنے کی وجہ سے خبیص لوگوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے فرمایا قرآن کریم میں ہے الخبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات و طیبات کہ خبیص مرد خبیص عورتوں کے لیے خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے ہے اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہے اور ہمارا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ اگر بندے نے زنا کیا ہے تو اس کی شادی بھی ایسی ہی جگہ ہوتی ہے کہ جو پہلے سے اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اسی لیے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے کہ زنا ایک ایسا قرض ہے جسے تم لوگے تو تمہارے گھر والوں کو ادا کرنا پڑے گا امام شافی رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب یہ مقولہ ہے کہ اگر تم نے زنا کیا ہے تو اس کا قرض تمہارے گھر والوں کو چکانا پڑے گا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہ تو آدمی نے کیا تو اس کی سزا اس کے گھر والوں کو کیوں ملے گی تو اس سلسلے میں حالانکہ قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا ولا تذر وزرت مزر اخرا کہ ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا تو پھر امام شافعی نے یہ کیوں فرمایا کہ زنا تم زنا تم کرو گے تو تمہارے گھر والوں کو ادا کرنا پڑے گا تو اس کے جواب میں میں ایک حدیث سے مبارکہ تلاوت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی فرمایا صحیح روایت ہے کہ تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد بالکل واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ غلط کاری کریں گے تو ہماری عورتوں کے ساتھ بھی غلط کاری ہوگی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کما تدین و تدان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے بہت ساری مضمون کی اس طرح کی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ بندہ جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کو پھل ملتا ہے اور پھل ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے تو بدلے میں میری عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جائے اور تجربہ اس کا شاہد ہے کہ جو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے اور دوسروں کی عورتوں سے کھیلتا ہے عزتوں سے کھیلتا ہے تو اس کے گھر والے بھی محفوظ نہیں ہوتے چنانچہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے بہت ساروں کی عزتیں لوٹی ہیں میرے گھر والے محفوظ ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس کی نظر کا دھوکہ ہے اسے چوک ہوئی ہے اگر اندر گہرائی میں جا کر کے تلاش کریں گے تو اس کے گھر والے بھی محفوظ نہیں ہوں گے تو ایسا آدمی جو زنا کرتا ہے وہ خبیص لوگوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے جنت سے محروم ہو جاتا ہے جنت کی نعمتوں سے وہاں کے عوروں سے محروم ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک 
تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو شراب پیتا ہے جنت کی شراب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی ہے جو یہاں گانے سنتا ہے وہاں کی نعمتیں وہاں کے میوزک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر حرام کر دی ہیں اور جو یہاں غیروں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی حوریں اس کے اوپر حرام کر دی ہیں تو جو یہاں مزہ لے لیتے ہیں حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے دنیا سے اپنا حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے فرمایا کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو جنت کے مزے یہاں لینا چاہتا ہے تو پھر آخرت میں جنت میں اس کے لیے کوئی مزے نہیں ہے بہرحال تو یہ زنا کی وجہ سے نحوست کے اندر آدمی گرفتار ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے تنگ دستی آتی ہے اور چہرے کے اوپر نورانیت نہیں رہتی وحشت اس کے اوپر تاری ہو جاتی ہے نحوست اس کے اوپر تاری ہو جاتی ہے آدمی جری ہو جاتا ہے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے اتنے سارے نقصانات ہیں زنا کرنے کے اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب معراج کا آپ نے تذکرہ فرمایا یہ فرمایا کہ زنا کار مرد و عورت کو اگر کوئی دنیا کے اندر بچ بھی گیا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اس کو سزا مل جائے اس کے گناہ کی تو آخرت میں تو اس کے سزا وار ہونا یقینی ہے آپ نے فرمایا شب معراج میں میرا گزر جہنم کے اوپر سے ہوا میں ایک جگہ سے گزرا میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک تنور جلا ہوا ہے جس کے اندر ننگے مرد ہیں ننگے عورتیں ہیں اور آگ ان کو اوپر اٹھا کر کے لے کر کے آتی ہے کہ جس سے وہ باہر نکلنے کے قریب ہوتے ہیں مگر پھر وہ آگ ایک دم سے بیٹھ جاتی ہے اور وہ جا کر کے نیچے گرتے ہیں وہ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں ان کی آواز کا اس قدر شور ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہیں جو دنیا کے اندر زنا کرتے تھے ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں نے زنا کار مرد و عورتوں کو دیکھا کہ ان کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا ہوا ہے اور ان کی پستانوں کے اندر کانٹے اور کلے چبھائے گئے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ مرد و عورت ہیں کہ جو دنیا میں غیروں سے تعلقات قائم کرتے تھے تو زنا کار کی آخرت میں بڑی سزا ہے اور دنیا کے اندر بھی اگر کہیں اسلامی ملک ہے اور وہاں پر زنا کا ثبوت ہو جائے تو اس کی سزا بھی قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ زنا اس قدر بڑا جرم ہے اس قدر بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور ایسا شخص ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور ایمان کی صفت سے بھی محروم ہو جاتا ہے لہٰذا اس زنا کی وبا سے بچیں اس گنا انہیں جرم سے بچیں اور یہ بھی یاد رکھتے چلیں کہ زنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ شاید ہی کوئی مذہب ایسا ہو کہ جس مذہب میں اس کی حرمت نہ بیان کی گئی ہو چنانچہ چنانچہ ہندو مذہب کے اندر بھی اس کو حرام قرار دیا گیا یہودی مذہب کے اندر بھی اس کو حرام قرار دیا گیا اور عیسائی مذہب کے اندر بھی اس کو حرام قرار دیا گیا اور اسلام کے اندر تو اس کی حرمت کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کر کے بیان کیا گیا تو یہ ایسا جرم ہے کہ جو کسی مذہب کے اندر جائز نہیں ہے آج اگر دیکھیں گے تو یورپ کے اندر مغرب کے اندر زنا کو ایک بہت عام سمجھ لیا گیا ہے اور اگر ان کو کوئی یہ کہتا بھی ہے کہ تمہاری تعلیمات کے اندر یہ ہے کہ زنا حرام ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ بہت پرانی باتیں ہیں ان کتابوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں صحیح بھی ہیں کہ نہیں ہیں بہرحال وہاں تو زنا ایک عام چیز ہو گئی ہے اسی وجہ سے وہاں نہ کوئی بہن بہن ہے نہ کوئی ماں ماں ہے اور وہاں نہ کوئی بیٹی بیٹی ہے بلکہ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک مرد ایک عورت دونوں دو سال ساتھ رہتے ہیں تعلقات کو قائم کرتے ہیں اگر دو سال کے اندر ان کو جمتا ہے تو پھر جا کر کے شادی کرتے ہیں اور بچے بیچ میں جو گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ تیرا باپ کون ہے کون نہیں ہے تو زنا کو انہوں نے تو اس قدر آسان بنا لیا ہے اس قدر آسان بنا لیا ہے جس کی کوئی انتیا نہیں آج ہم مشرق والے بھی ہم مسلمان والے بھی انہی کے انہی کے طرز عمل کو اختیار کر رہے اور ان کی دیکھا دیکھی ان کے پیچھے چل رہے اور ان کے جیسے ماڈرن بننے کی کوشش کر رہے جس کی وجہ سے ہماری یہ دنیا بھی برباد ہو رہی یہ آخرت بھی برباد ہو رہی شاعر کہتا ہے کہ ڈوبتا سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے ڈوبتا سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے تو اس لیے ہمیں ان کی نقالی نہیں کرنی ہے ان کی دیکھا دیکھی جرائم نہیں کرنے ہیں ان کی دیکھا دیکھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے ہیں بلکہ جو لوگ اس وبا کے اندر مبتلا ہیں آج بھی موقع ہے کہ وہ اس حرام کاری سے اپنے آپ کو بچا لیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے لا تق نتو من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا و خیر الخطائین التوابون المستغفرون کہ بہترین بندے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الحسنات یزہبن السیا